こんにちはバリカンです今回は甲府市高室町にあります高室家住宅にやってきましたこちらの住宅江戸時代後期に建築された大変貴重な住宅で国の重要文化財となっておりますもちろん普段は、えー、見ること中に入ることはできないんですけれども今回は甲府市の教育委員会さんが開催する見学会に参加して特別に、えー、中の方入ることができましたので皆さんにご紹介しますでは行ってみましょう
担当の方から説明をいただきました約 5,000 平米の敷地の中に全部で11棟の建物があるそうですけれどもそのうちの9棟が重要文化財に指定されているということです。そしてこちらが安政2年1855年の仮想図です家の周りに堀が張り巡らされているのがわかると思います現在は水路や埋み立てられたりしてしまって全ては残ってはいませんが中世の土豪屋敷の面影を残した大変貴重な建物となっていますもともと高室家は駒郡古和田現在の南アルプス市の海源寺一族で小笠原と名乗っておりましたしかし協力4年1531年武田信虎公から統治を与えられ名前を高室に変えたそうですつまりもともとは武士の家系ということになりますその後江戸時代の初期には当時の民から帰化した医師から薬作りや医術を学んでそれ以後は代々高室家は医業と製薬業を家業としていたそうです享保9年1724年には甲府勤番の専属医を務めていたそうですそしてこの広い敷地内で薬草を栽培し自ら薬も作りそして診察も行っていたそうです<音楽>そして販売されていたのが高室五高糖と呼ばれる現在の婦人薬です昭和の初め頃まで販売されていたそうです高室五高糖は昭和に薬事法が施行されるまで販売されていましたのでご高齢の方なら使ったことがあるという方もまだいるかもしれませんねそしてこれが当時の販売していた時の薬袋だそうですそして当時は屋敷内で診察を行っていたということでこれが診察室の入り口玄関になります土間に続く通常の玄関そして式台玄関そして真ん中には診察室用の玄関と3つの玄関を備える大変珍しい建物です修復工事の時の写真を見せていただきました平成22年2010年に国の重要文化財に指定されたこの高室家住宅甲府市では平成25年度から平成30年度にかけて大規模な修復工事を行いましたその際は丁寧に解体作業を行い使える部材はそのまま使いなるべく当時の姿に戻したそうですそしてこれが明治41年の時の高室家の写真ですこうした写真があったことから正確な復元が可能になったということです
この薬ダンスも復元されたものです重要文化財に指定された後もともとあった薬ダンスは何者かによって盗難にあったそうですそれを受けて現在の匠の技術をもってこの薬ダンスを復元いたしましたご覧になってわかる通り診察室の畳には畳べりがありませんしかし隣の式台玄関にはきちんと畳べりがついておりますやりがけがあることからわかるように家主が戦の時に出陣する際使ったり戦から戻ってきたりまた特別な客人を招き入れる時にしか使用しませんでしたそして壁の色も当時の色に復元されました式台玄関の方は薄いピンク色の壁をしてますが診察室の壁はグレーがかった色をしておりますこういったところにも違いが出ているそうです書院を抜けて離れの方に向かってみましょう。そしてこちらの加藤窓もともとこの離れ専用ではなかったそうです。その証拠に両端に切った跡が現在もあります。つまりは寺院などで使っていたものを再利用するためにこちらの離れに合わせて高さを調節してここに備え付けたようです江戸時代にもそういうエコな考えがあったんですね
ちらは文庫蔵の入り口です入り口の扉は今でもちゃんと動きますよ茶室へ入る目印口もちゃんとありましたよ。こちらはシングラになります。早速中を見てみましょう。このシングラ、明治41年に建てられたんですが、当時すでに電気を引いてあったそうです。まだ甲府では電気が珍しかった時代に、この高室家ではすでに電気が来ていたんですね。すごいことです。そして先ほどからちらっと映っておりますが、高室御公堂のロゴ、この文字は、新宿中村屋のロゴでおなじみの中村布設に書いてもらったそうですこの高村家本当にすごい人脈を持っていたんですねこれが中村布設が書いたものです当時はこれを木彫りにしたものを玄関に掲げてあったそうですだから屋根を見ますと黒くすすけてる部材と茶色の部材が混ざり合っています黒いものは当時の部材をそのまま使い茶色い部分は新しくした部材だそうですこの写真の通り修復工事の際には建物全体をジャッキアップしてコンクリートで地下に耐震工事を施したそうですその時判明したのがこちら大黒柱をジャッキアップしましたらなんとその下から2人の棟梁の墨書きが発見されました「天明8年3月13日」と書いてあります二人の棟梁の墨書きで1788年に柱立てしたということがきちんと証明されたわけですレンザイ天堂の周りにはまだこんもりとした小山が残っていますこれは中世の土塁の跡だそうです
弁財天堂の奥に水路がありますこれが昔の堀の跡だそうです。この泥に開いた穴は、戦争中に作られた防空壕の跡だそうです。目の前に見えるのが味噌蔵、そして左がもみ蔵です。この建物についても丁寧に説明を受けました。特別に中も見せていただきましたよ大変貴重なものを間近で見ることができて今回の見学会本当に大満足でしたありがとうございました高室家住宅いかがだったでしょうか来年2023年は武田信玄公没後450年のメモリアルイヤーになります甲府市ではこういった重要な文化財の見学会や歴史講座史跡巡りなど開催する予定です楽しみですね今回もご視聴ありがとうございましたこのチャンネルではこういった甲府の魅力をお届けしたりゲーム配信をやっておりますそれぞれ再生リストを作ってありますのでよろしかったらチャンネル登録グッドボタンお願いいたします本日もありがとうございましたバリカンでした